Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Gaara em estilo Shibi. Sim, o personagem Gaara do anime Naruto, beleza? Vou deixar um cardzinho também aqui em cima com vários personagens do anime Naruto que eu já fiz em estilo Shibi aqui nesse cardzinho, nessa playlist completa aqui em cima, beleza? Não esquece, pessoal, se você gostar do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, tá? O like ajuda muito aqui mesmo o canal. E também não esquece de se inscrever, que você se inscrevendo e ativando o sininho, você não perde os próximos vídeos, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos lá, então, pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? Primeiro passo aqui, começar com um círculo. <risos> certo, vamos lá, a gente faz um círculo mais ou menos aqui, beleza, fazer a parte do rosto aqui do personagem, tá? Vamos lá então, colocamos uma linha bem no meio, dividir já as duas partes, lado esquerdo e lado direito, correto, né? Se eu for muito rápido, pessoal, não esquece de ir pausando o vídeo, tá? E faz bem devagarinho que você vai conseguir, ou então vai desacelerando o vídeo aí, coloca a aceleração mais lenta, tá bom? Vamos lá então, primeira parte, a gente faz o que? A gente faz um círculozinho aqui em cima, ó. parte de cá... E um círculo aqui também, tá? Ok? A gente corta agora um pedacinho desse círculo aqui, ó. Fazer a base do olho, tá? A gente corta nesse lado de cá. Até aqui assim, mais ou menos, ó. E aqui a gente vai puxar esta linha aqui pra baixo também, ó. Fazendo esse pequeno formato aqui no desenho. Mais ou menos assim, tá? O círculo de cá a gente pode colocar ele assim, mais pra cá um pouquinho. Correndo como se fosse uma meia lua mesmo, ó. Beleza. Colocamos agora uma segunda camada aqui, ó. Seria a camada da, da parte que ele usa. Quase como se fosse um lápis de olho, né? Eu sei que não é, tá, pessoal? Eu acho que não é, não sei, né? Um lápis de olho pra mim. <risos> Beleza, essa parte de cá. Colocamos agora de novo, mesma coisa aqui também. A gente faz a cortezinho ali no olho, né? Tínhamos só um pedacinho do olho aparecendo, ó. E vamos baixar aqui de novo. Mesma coisa, pessoal. Até formar essa parte de cá novamente, ó. Beleza. Mesmo esquema, a gente pega aqui a partezinha do olho, ó, faz a meia lua e ok. Colocamos de novo a segunda camada aqui, para fazer essa parte aqui do lápis de olho, né, que seria a parte dos cílios também ali do personagem. Ok. Beleza. Lembrando que essa parte de cá vai ser todinha escura depois, tá? Os dois lados. Feito isso, então, a gente pode colocar uma linha aqui, para fazer a parte da boca, que é bem simples mesmo, é só uma linhazinha. E vamos fazer já a base aqui do cabelo do rosto, tá? Vamos lá, ó. Colocamos um fio de cabelo pra cá. Ó, sobe uma linha. Desce outra linha pequena, tá? Vamos continuar essa linha lá pra cima. Colocamos mais uma. E fez essa linha subir pra cá, ó. Vamos descer ela aqui assim no ladinho, ó. Cortando um pedacinho do olho aqui, tá? Cortou um pedacinho do olho, a gente faz uma pequena curva, ó. E faz mais duas linhas. Beleza. Tem a linha até aqui em cima, ok. Colocamos já mais um fio de cabelo pra cá, ó. Deixa assim por enquanto, porque vamos fazer a parte do rosto dele pra cá, tá? Continuando o cabelo aqui então, só lembrando que aqui é um meio, né? Vai puxar uma linha pra cá agora, uma linha aqui. Mais outra linha pra cá também. Mais uma aqui no lado de cá, ó. Fechando aqui então a base do cabelo nessa partezinha do meio, tá? Levou lá pra cima. A gente faz mais uma. Faz mais outra. É aqui assim. Aqui a gente pode fechar a linha aqui para baixo, ó. Sempre descendo, tá? A parte da linha do cabelo, ó. E até chegarmos nesta região aqui, ó. Aí aqui a gente já pode puxar um pedacinho do rosto, tá? Pra cá, ó. A gente vai deixar ele bem arredondado, essa parte do rosto aqui. Por conta de ser chibi, né? Geralmente os desenhos chibis, né, pessoal? Tendem a ter o rosto maior do que o corpo, tá? Não é uma regra, né? Mas quase sempre é assim, tá bom? Colocar agora aqui algumas linhas, ó. É um jogo da velha mesmo, tá? Eu sei que ele tem um símbolo aqui, né? É um símbolo vermelho, né? Vamos deixar ele assim por enquanto, tá? Feito isso, então, vamos colocar agora uma linha pra cá, ó. Subindo. E até chegarmos aqui assim, mais ou menos, ó. Linha de cá também, tá? Vai subir mais algumas linhas, ó. Pra fechar a parte do cabelo. Agora a gente vai subindo as linhas, pessoal, até chegar lá em cima, tá? Da mesma forma também, ó. Vai levando as linhas de cabelo assim. Chegarmos lá em cima, ó. Aqui também, ó. 
Como é que não vou saber onde é que tá a parte final do desenho aqui, pessoal? Tipo assim, faz uma linha aqui pra cima. Beleza. Faz mais outra pra cá, ó. E vem só fechando as linhas, ó. Até chegarmos na união aqui, ó. Da parte de cá do cabelo, tá? Lado de lá, mesma coisa também, ó. Vai levando. Até chegarmos lá na parte onde vai unir aqui as linhas do cabelo, ok? Temos aí o cabelo do Gara já finalizado, né? Vamos fazer a parte do corpo agora, tá? Bem simples, pessoal. A gente faz assim, faz um círculozinho. Pequeno, tá? Não é muito grande, não. É pequeno. Ok. Colocamos uma linha no meio pra gente dividir aqui a metade do corpo, né? Parece um casulo até, né? Aqui na parte de cá, a gente faz assim. A gente faz, ó, uma linha descendo, tá? Essa linha sai um pouquinho aqui, ó, e faz essa curvinha, ó. Até chegarmos aqui assim. Quando que aqui é o meio, né? Então aqui assim, a gente vai puxar uma outra linha, ó. A segunda parte do braço também, que ele tá com o braço cruzado, né? Então, a gente faz a linha desse jeito, assim, ó. Temos aí já os dois braços, né? Cruzados, ok? Colocamos agora na parte de cá, a gente sobe, ó. A linha até aqui, assim. E na parte de cá também a gente vai subir, ó. Beleza. O que a gente faz agora? A gente cruza uma linha aqui no lado de cá e outra aqui, assim, ó. Faz mais uma no meio, mais duas linhas aqui também, tá? Seria aquela parte da faixa, né? Aqui tem uma outra parte também, que é uma parte marrom, né? Parte como se fosse um cinto que ele tem no, no meio do peito ali, tá? Coloca uma linha aqui, beleza. Já colocamos mais uma aqui também, ó. Ok? Essa linha de baixo aqui, ela vai descer. Essa linha de cima aqui, ela vai descer, tá, pessoal? Até aqui assim. Dando continuidade aqui, ó. A gente pode fazer aqui a curva pra cá, ó. Fecha a parte do corpo aqui. Aqui a gente coloca mais um outro quadradinho, beleza? Descendo a linha aqui da faixa também para baixo, aqui, ó. E aqui a gente pode fechar a outra parte também, ó. O corpo vem até aqui assim, a gente faz a curva aqui, ó, da parte da faixa. Mesmo esquema da faixa no lado de lá, a gente coloca algumas linhas para dar essa sensação de volume, né? Mais ou menos assim. Aqui a gente pode fechar, ó, e já fechar aqui a parte da calça, né? A parte da blusa de cima aqui, e aqui a parte da calça. A parte da calça é bem simples, a gente faz uma linha... Pra cá, ó. Fecha a primeira perna. E aqui assim. A gente coloca uma linha pra cá, ó. Já fecha a segunda perna também. É bem simples mesmo, pessoal, tá? É um chip bem simples, ó. Na parte de cá, a gente só coloca uma linha aqui. Outra linha aqui também, ó. E temos a parte da perna finalizada. Vamos fazer aquele detalhe do saco de areia que ele usa nas costas, né? A gente faz uma linha aqui. É bem, é bem arredondado, tá, pessoal? Passa por trás aqui, ó. Mais ou menos assim. Beleza. E na parte de cá, a mesma coisa. Ó. A gente faz a linha pra cá também. E chegamos na região do lado de cá, ó. Beleza. Agora a gente faz o que aqui? Coloca uma linha aqui, outra aqui assim. E faz uma curva, ó. Ok? Mais uma outra linha em cima. Outra linha aqui. E faz outra curva novamente. Ok? Colocamos alguns detalhes aqui, que seria, ó, uma linha, mais outra. A gente vai fechar, ó. Beleza. Coloca mais algumas linhas aqui. Ok. Lado de cá também, tá a mesma coisa. A gente puxa uma linha aqui, mais outra no lado, ó. A gente só vai fazer essa curva aqui também. Fecha as linhas, ó. Beleza. Agora a gente faz só aquelas como se fossem rupturas, né, ó. Mais algumas linhas assim, como se fossem rachaduras, mas não é, eu sei que eu acho que não é não rachaduras, né? Algumas marcas ali que tem na parte da, do saco de areia. Não sei se é um saco de areia isso aqui, pessoal, comente aqui embaixo, que realmente não sei. Mas eu acho que é, né? Se ele é o personagem da areia, né? Seria um saco, né? De areia, eu acho. Beleza, pessoal, assim, finalizamos aí o nosso desenho, tá? Eu vou fazer agora, eu vou usar a canetinha Nankin, vou fazer todinho o contorno desse desenho, e assim que eu finalizar o contorno, eu volto aí para falar com vocês, beleza? Bom, pessoal, finalizamos aí, então o desenho do Gaara em estilo Shib. 
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá pessoal? Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!